Hello and welcome back to another video on daily use cheriya sentences. E sentences ellam thanne ningalku useful aayirikkum ennaanu njan karuthunnathu. Manasilaakkuga practice cheyuga. Okay, so let's start. Avan ende bag evideyo stalam maati vechirikkeyana. Avan ende bag evideyo stalam maati vechirikkeyana. He has misplaced my bag. somewhere he has misplaced my bag somewhere misplace cheyuga ennu parnal stalam maati vekkuga allengil asthanathu vekkuga so he has misplaced my bag ende bag ayal vere edo oru sthalathu maati vechirikkana somewhere vere edo sthalathu somewhere ende kannada kaanunnilla ende kannada kaanunnilla i can't find my spectacles i can't find my spectacles ee kannadayene namukku spectacles nu parayam allengil glasses ennu parayam allengil specs adhaidu spectacles inde short form aayittu specs ennu parayam i can't find my specs ninakku kudikkan endaan ishtam ninakku kudikkan endaan ishtam what would you like to drink what would you like to drink ninakku kudikkan njan endaan edukkendathu ninakku kudikkan njan endaan edukkendathu what should i take for you to drink what should i take for you to drink what should i take njan endana edukkendathu for you to drink ninakku kudikkuvanaayi allengil kudikkan vendi njan endana edukkendathu njan ninakku coffee undakatte njan ninakku coffee undakatte shall i make coffee for you shall i make coffee for you ivada nammal pronunciation shraddhikanam coffee alla അത് ഒട്ടും ന്യായമല്ല അത് ഒട്ടും ന്യായമല്ല ദാറ്റ്സ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ഫെയർ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ഫെയർ ഫെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ഫെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യായം നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടും തന്നെ നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ഫെയർ ഒട്ടും തന്നെ ന്യായമല്ല ദാറ്റ്സ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ഫെയർ സിമ്പിളായിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ഫെയർ അങ്ങനെയും പറയാം അത് വേഗം തന്നെ തീരും അത് വേഗം തന്നെ തീരും അല്ലെങ്കിൽ കഴിയും ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫിനിഷ്ഡ് സൂൺ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫിനിഷ്ഡ് സൂൺ ഫിനിഷ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരുക എന്റെ വഴിയിൽ നിന്ന് മാറു എന്റെ വഴിയിൽ നിന്ന് മാറു മൂവ് ഔട്ട് ഓഫ് മൈ വേ മൂവ് ഔട്ട് ഓഫ് മൈ വേ മൈ വേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ വഴിയിൽ നിന്ന് മൂവ് ഔട്ട് മാറി നിൽക്കൂ ഞാൻ നിന്നോട് പിന്നീട് സംസാരിക്കാം ഞാൻ നിന്നോട് പിന്നീട് സംസാരിക്കാം ഐ വിൽ സ്പീക്ക് ടു യു ലേറ്റർ ഐ വിൽ സ്പീക്ക് ടു യു ലേറ്റർ ലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഇതിനെ തന്നെ ഞാൻ നിന്നോട് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് സംസാരിക്കാം ഞാൻ നിന്നോട് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് സംസാരിക്കാം ഐ വിൽ സ്പീക്ക് ടു യു ആഫ്റ്റർ എ വൈൽ ഐ വിൽ സ്പീക്ക് ടു യു ആഫ്റ്റർ എ വൈൽ എ വൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് ആഫ്റ്റർ അതായത് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഐ വിൽ സ്പീക്ക് ടു യു ഞാൻ നിന്നോട് സംസാരിക്കാം എത്ര നേരം എടുക്കും നിനക്ക് ഇവിടെ എത്താൻ എത്ര നേരം എടുക്കും നിനക്ക് ഇവിടെ എത്താൻ ഹൗ ലോങ് വിൽ ഇറ്റ് ടേക്ക് ഫോർ യു ടു റീച്ച് ഹിയർ ഹൗ ലോങ് വിൽ ഇറ്റ് ടേക്ക് ഫോർ യു ടു റീച്ച് ഹിയർ ഇവിടെ നമ്മൾ ഹൗ ലോങ് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ മാതിരി ഹൗ ലോങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര നീളം എന്നല്ല അല്ല എത്ര നേരം എടുക്കും ഫോർ യു ടു റീച്ച് ഹിയർ ഇവിടെ എത്താൻ നിനക്ക് ആ ഫോർ യു എന്നത് ആ ഫോർ എന്ന വാക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം കാഷ്വൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഹൗ ഹൗ ലോങ് വിൽ ഇറ്റ് ടേക്ക് യു ടു റീച്ച് ഹിയർ അങ്ങനെയും പറയാം ഹൗ ലോങ് വിൽ ഇറ്റ് ടേക്ക് ഫോർ യു ടു റീച്ച് ഹിയർ അങ്ങനെയും പറയാം ഓക്കെ ഇനി റീച്ച് ഹിയർ എന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ഗെറ്റ് ഹിയർ എന്നുള്ള വാക്കും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഹൗ ലോങ് വിൽ ഇറ്റ് ടേക്ക് യു ടു ഗെറ്റ് ഹിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ലോങ് വിൽ ഇറ്റ് ടേക്ക് ഫോർ യു ടു ഗെറ്റ് ഹിയർ നീ അവിടെ എത്ര നേരം ഉണ്ടാകും നീ അവിടെ എത്ര നേരം ഉണ്ടാകും ഹൗ ലോങ് വിൽ യു ബി ദേർ ഹൗ ലോങ് വിൽ യു ബി ദേർ ഇത് അവിടെ ഉണ്ടാകും എന്നതിന് പകരം ഇപ്പോൾ എത്ര നേരം ഇവിടെ ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ദേർ എന്നതിന് പകരം ഹിയർ എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ സോ ഹൗ ലോങ് വിൽ യു ബി ഹിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ഇവിടെ എത്ര നേരം ഉണ്ടാകും ഹൗ ലോങ് വിൽ യു ബി ദേർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എത്ര നേരം ഉണ്ടാകും നീ അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നീ അതറിഞ്ഞില്ല എന്ന് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഐ കാൻ ബിലീവ് യു ഡിഡൻറ്റ് നോ വെറ്റ് ഐ കാൻ ബിലീവ് യു ഡിഡൻറ്റ് നോ വെറ്റ് 
ഇതിനെ നമുക്ക് നമുക്ക് യു ഡിഡൻറ് നോ അബൌട്ട് ഇറ്റ് അങ്ങനെ പറയാം ഐ കാൻ ബിലീവ് യു ഡിഡൻറ് നോ അബൌട്ട് ഇറ്റ് അപ്പോ അബൌട്ട് എന്നുള്ള വാക്ക് ഓപ്ഷണൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം യു ഡിഡൻറ് നോ ഇറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ യു ഡിഡൻറ് നോ അബൌട്ട് ഇറ്റ് അതുപോലെ നീ അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പാടാണ് നീ അത് അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പാടാണ് അതായത് വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇറ്റ്സ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു ബിലീവ് യു ഡിഡൻറ് നോ അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു ബിലീവ് യു ഡിഡൻറ് നോ അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ഡിഫിക്കൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ടു ബിലീവ് you didn't know about it believe ennu parnal vishwasikkuga appo you didn't know it allengil you didn't know about it ennadu vishwasikkan budhimuttana it's difficult to believe you didn't know about it onnu avade chennu nilku onnu avade chennu nilku just stand over there just stand over there ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ദേർ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവിടെ നിൽക്ക് എന്നാണ് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ഓവർ ദേർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെ പോയി നിൽക്കൂ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ഓവർ ദേർ അതാണ് ആ ഓവർ ദേറിൻ്റെ വ്യത്യാസം അപ്പോൾ വെറും ദേർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ എന്നല്ല ഓവർ ദേർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലം കാണിക്കുന്നു അവിടെ ചെന്ന് നിൽക്ക് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ജസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ഓവർ ദേർ അപ്പോ ഇന്നത്തെ ലെസൺ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സെന്റൻസസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അത് പലതവണ കേട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമായ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് സി യു ദ നെക്സ